പ്രകൃതിയെ നേച്ചറിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ബെൻസി ആന്റണി എറണാകുളത്ത് പള്ളുരുത്തി സ്വദേശിയാണ് ബെൻസി ആന്റണി വരച്ചിട്ടുള്ള മനോഹരങ്ങളായ കുറെ സീനറികൾ എറണാകുളത്ത് ദർബാർ ഹാൾ ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബർ പത്തൊൻപത് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് എന്നീ തീയതികളിൽ എക്സിബിഷൻ വിജയകരമായി നടത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ എക്സിബിഷനിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച സീനറികൾ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്നതിനായി ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എറണാകുളം ദർബാർ ഹാൾ ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിൽ നടക്കുന്ന എക്സിബിഷൻ നടത്തുന്നത് ബെൻസി ആന്റണി എറണാകുളം സ്വദേശിയാണ് എറണാകുളം പള്ളുരുത്തി സ്വദേശിയാണ് ബെൻസി ആന്റണി നമുക്ക് ഈ എക്സിബിഷൻ കാണുന്നതിന് മുൻപായി ബെൻസി ആന്റണിയെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ ബെൻസി ആന്റണിയുടെ സ്വദേശം പള്ളുരുത്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പള്ളുരുത്തിയിലെ ഏത് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് സുറിയാനിപ്പള്ളിയുടെ അടുത്ത് മറ്റേ സ്നേഹഭവന്റെ അടുത്താണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ജോലി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതോ ഹൗസ് വൈഫ് ആണ് പിന്നെ ഹസ്ബൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബിസിനസ് ആണ് എവിടെയാണ് ബിസിനസ് ഇടക്കൊച്ചിൽ ഹസ്ബൻഡിന്റെ മുഴുവൻ പേര് സി ടി ആന്റണി ചെറുക്കാട് സി ടി ആന്റണി ചെറുക്കാട് എങ്ങനെ അവിടുത്തെ വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ എക്സിബിഷന്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാനാണ് ഈ എക്സിബിഷൻ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് കാണുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ഫോട്ടോസും ഇതിൽ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ ആർട്ട് ചിത്രകലയുമായി ഈ രംഗത്തേക്ക് വന്നത് ഏത് പ്രായത്തിലാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് പറയാമോ ചെറിയ കുട്ടി ആയിരിക്കുമ്പോഴേ എന്റെ ഓർമ്മ വരച്ച നാൾ തുടങ്ങി ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടി ആയിരിക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പഠിക്കല്ലേ അപ്പം വീട്ടിൽ അങ്ങനെ അധികം വരച്ചിരിക്കാനൊന്നും സമ്മതിക്കുമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് വരയ്ക്കലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പഠിത്തം പോകും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവരെ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ വിട്ടില്ല എന്നാ എനിക്ക് എല്ലാം ക്രയോൺസ് എല്ലാം വാങ്ങിച്ചു വരും പക്ഷെ പുറത്തൊന്നും വീട്ടിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പക്ഷെ ഞാൻ ഇടക്കിടയ്ക്ക് വരയ്ക്കലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വരച്ചു വരച്ചു തന്നെയാണ് പഠിച്ചത് എവിടെയെങ്കിലും ചേർന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്ഥാപനത്തിൽ ഇല്ല സ്ഥാപനം ചേർന്ന് പഠിച്ചില്ല പക്ഷെ കല്യാണത്തിന് ശേഷമാണ് ഹസ്ബൻഡ് എനിക്ക് എല്ലാം സപ്പോർട്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അവിടെ ഹസ്ബൻഡ് എവിടെയെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കാൻ വിട്ടിരുന്നു കലാഭവനിൽ കുറച്ച് നാളെ വരും എറണാകുളം കലാഭവൻ പക്ഷേ ട്രാവലിംഗ് ട്രാവലിംഗ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ബസ്സിൽ കയറി യാത്ര ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അത് ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു പിന്നെ ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ഈ ചിത്രകല ആദ്യത്തതാണോ ഇത് എക്സിബിഷൻ എക്സിബിഷൻ ആദ്യത്തെയാണ് പക്ഷെ വരയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ നാളെ തുടങ്ങി വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വരച്ച് എല്ലാവർക്കും ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും ഇപ്പൊ ഇവിടെ സെയിൽ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ ചില പടങ്ങൾ അതെ ഒരു ഏഴ് എട്ടെണ്ണം സെയിൽ സെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനു മുൻപ് സെയിൽ ആക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി സെയിൽ ആക്കണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം വരച്ച് വീട്ടിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ എടുത്തു കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് സെയിൽ ഇടാൻ തോന്നിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ ആറെണ്ണം സെയിൽ ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി സെയിൽ ചെയ്യാൻ വരച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റും പറ്റും വരച്ച് സെയിലാക്കാൻ പറ്റും ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ ധാരാളം ഗ്യാലറികൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ഇത് സെയിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാമോ അറിയാം ഗ്യാലറീസ് ഒക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടോ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സെയിൽസ് നടത്താൻ പറ്റും പിന്നെ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള പടങ്ങളാണ് സാധാരണ വരയ്ക്കുന്നത് സീനറിയാണ് സീനറികളാണ് കൂടുതൽ ഞാൻ കാണുന്നതല്ല ഒരു യാത്ര പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലും മുട്ടേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് എന്ത് കാണണുണ്ടോ അത് ക്യാൻവാസിലേക്ക് വരയ്ക്കും ക്യാൻവാസ് അതെല്ലാം ഫോട്ടോ എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് ആദ്യമേ കാണുന്ന സീനറികൾ ഫോട്ടോ ചിലതൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാം കിട്ടില്ല ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരക്കാൻ എളുപ്പമാണ് 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 പക്ഷെ ഞാൻ വരയ്ക്കുമ്പോഴേ കുറച്ചുകൂടെ കളർഫുൾ ആക്കി വരും ആ അത് മാറ്റം വരുത്തും അല്ലേ മാറ്റം വരുത്തി അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കി അട്രാക്ഷനും വേണമല്ലോ അട്രാക്ഷൻ വേണം സീനറി അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും വരക്കാത്തത് എന്താണ് സീനറിയോടെ പണ്ട് ചെറുപ്പം തുടങ്ങിയ ഇഷ്ടം വേറെ എന്തെല്ലാം ധാരാളം മേഖലകൾ ഉണ്ട് ഇതില് പക്ഷികൾ പക്ഷെ അത് എനിക്ക്
അവരൊക്കെയാണ് ഓക്കെ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഈ നമുക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം ഇനി യൂട്യൂബിലൂടെ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ കഴിയും ഏതായാലും ഇതുപോലെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ തന്നതിന് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു Thank mm-hmm. you.